दोस्तों म्यांमार देश से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है म्यांमार देश की सबसे बड़ी सिटी यांगोन या रंगून में अपने होटल से मैं चेकआउट करके नीचे जाने लग रहा हूं क्योंकि टैक्सी करा ली मैंने अभी एयरपोर्ट की और एयरपोर्ट अपन किस ले जा रहे हैं एक नई कंट्री जाने के लिए अलविदा कहते हैं अपने कमरे को ये अपना कमरा था जिधर अपन रुके थे म्यांमार देश में ये निकाल दी चाबी चलो वक्त हो गए एग्जैक्टली सुबह के साढ़े छे और एग्जैक्टली साढ़े आठ यानी कि आठ तीस पे मेरी फ्लाइट यहाँ यांगोन से बैंकॉक की पर बैंकॉक मेरी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है वहां से फिर मेरी बाद में दिन में एक और फ्लाइट है कंबोडिया देश की क्योंकि मुझे थाईलैंड अभी नहीं जाना था पहले चौथी मंजिल पे अपने को कहा गया ये रहा काट देना वापस चेकआउट कर लिया अपने होटल से और एक परेशानी है कि ना अपने पास टाइम तो कम है वो तो है ही चलो कोई नहीं और एयरपोर्ट का रास्ता भी आधे घंटे का है पर अपने को करेंसी भी एक्सचेंज करानी है ये देखो आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा होगा दुनिया में तीन ही देश ऐसे जो भी मेट्रिक सिस्टम फॉलो नहीं करते यूएस लाइबीरिया और म्यांमार और हमेशा उल्टा चलता है म्यांमार इधर ग्राउंड फ्लोर ही नहीं है यूएस में भी जैसे फर्स्ट फ्लोर होएगा ना इधर भी फर्स्ट है फिर सेकेंड है अब फर्स्ट फ्लोर का मतलब इधर ग्राउंड फ्लोर ही है अपने जैसे इंडिया में यूरोप में जी लिखा होगा पूरे वर्ल्ड में जी ही होगा ग्राउंड पर इधर फर्स्ट फ्लोर है जैसे यूएस में होता है चलो थैंक यू ये आ गई भाई अपनी टैक्सी हेलो लेट मी सिट एट द फ्रंट गुड मॉर्निंग लेट्स गो एयरपोर्ट पहली बात तो एक धोखा ही लग रहा है कि अपने होटल में ना अपना ब्रेकफास्ट इनकुलेट था इतना महंगा होटल कराया था साथ में खाना तो खाती पर वो साढ़े छह बजे स्टार्ट होता है और अपने को निकलना ही था साढ़े छह से पहले तो क्योंकि साढ़े आठ की फ्लाइट थी तो वो खाते तो फ्लाइट छूट थी दूसरी समस्या क्या है कि अभी छह पैंतीस हो गया आठ तीस पे मेरी फ्लाइट है और मेरे को करेंसी एक्सचेंज करानी है क्योंकि म्यांमार इतना सस्ता देश है मेरे से इनके पैसे ही नहीं खर्च हुए मैंने पता नहीं इनकी लोकल करेंसी में दो बार में निकलवाए थे तो टोटल यू मान लो इंडिया के दस बारह हजार रुपए होंगे पर भाई रोज मैं खुला खर्चा करता था एकदम खुला आपने देखा ही वीडियोस में कार्ड मोस्टली जगह चलता है नहीं तो कैश ही पेमेंट होती थी एक भी जगह मैंने कार्ड यूज नहीं कराई इस देश में पर मेरे से वो दस से बारह हजार रुपए ही खर्च नहीं हुई इस देश में और उसमें से मेरे ख्याल से अभी सत्तर अस्सी यूएस डॉलर के करीब मेरे पास रुपए बचे हुए हैं मतलब अभी भी उसमें से पांच एक हजार रुपए बच गए भाई बहुत सस्ता देश है यार मेरे ख्याल से अभी तक जिन भी देशों में उनमें से डेफिनेटली सबसे सस्ता होगा या फिर टॉप तीन में तो होगा ही होगा और मैंने सुना है जहाँ अपन अब जाने लग रहे हैं कंबोडिया वो भी काफी सस्ता है तो अब निकल पड़े भाई होटल से यहाँ से आधे घंटे का रास्ता एयरपोर्ट और पच्चीस मिनट और दिखा रहा है गूगल मैप और ये है कुछ गाड़ी की कंडीशन हमेशा की तरह थोड़ी पुरानी गाड़ी आती है ग्रैब वैप चलती है यहाँ पे टैक्सी की है ये देखो पर कार्ड से पेमेंट नहीं होगी कैश से ही होगी ये जो कैश अपना बच गया ना बस मेरे को इसकी टेंशन है क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि शोर देश में ये चेंज होएगा जल्दी से म्यांमार की करेंसी क्योंकि थोड़ा एक है इनकी करेंसी का चक्कर ब्लैक मार्केट के भी अलग रेट मिलते हैं एक ऑफिशियल बैंक रेट अलग है तो इधर एयरपोर्ट पे होगी तो होगी और एयरपोर्ट पे भी जो मैंने देखी थी करेंसी एक्सचेंज उसका खुलने का टाइम ही आठ बजे दिखा रहा है आठ बजे तो अपन फ्लाइट के बोर्डिंग गेट पे होंगे और वो अराइवल पे थी करेंसी एक्सचेंज अब पता नहीं कोई और खुली मिलगी तो ठीक है नहीं है अपना नुकसान हो जाएगा चेंज नहीं हो पाएंगे पता नहीं फिर बैंक होकर एयरपोर्ट पर ट्राई करेंगे यहाँ पे आ रहे थे ना तो पीछे खूब सारे फौजी उड़े थे फौजी उन रोका और भाई ने अपना वो पकड़ा है उनके हाथ में वो जो एक सबसे जरूरी कागजात होता है जब भी आप गाड़ी चलाते हो तो वो पकड़ा और उसके साथ साथ ही कुछ पैसे भी छुपा के पकड़ा दिए और उन्होंने वो रख लिया मैं बोला ये देने पड़ते हैं बोला हाँ ये देने पड़ते नहीं है रख लेंगे मेरा ये आ गया भाई अपना डिपार्चर पहुंचते हैं सही सात बजे एग्जैक्टली डेढ़ घंटे में तो फ्लाइट टूट जाएगी कोई मनी एक्सचेंज भी ढूंढनी है फिनिश हाउ मच टेन हर बार ही चार हजार भी लाते है मेरा आदत होगी पांच हजार निकाल के रहने की भूल गया था तो रिपोर्ट आया No, keep it. It's okay. Twenty-five thousand. Okay, Jaden. Thank you very much. Thank you so much. Okay. Goodbye. Bye. अठारह हजार दो सौ आया था इनकी करेंसी में लोकल अपना अभी एयरपोर्ट तक का मैंने पच्चीस हजार ही दे दिए पहले पैसे ही पैसे पहले ही नहीं खत्म होने लग रहे इस देश के अपने से मतलब इनकी करेंसी कन्वर्ट करोगे ना तो यू मान लो ऑफिशियल रेट देखोगे तो एक इंडियन रुपये में इनकी अड़तीस चार्ट है अब उसकी स्पेलिंग के वाई ए टी होती है लेकिन उसे प्रनाउंस चार्ट करते हैं और एक यू एस डॉलर में तैतीस सौ चार्ट है पर इधर आगे जब आप चेंज कराओगे तो आपको साढ़े चार पौने पाँच हजार चार्ट तक मिल जाते हैं अगर एक डॉलर में अपन चार हजार भी माने तो अठारह हजार यानी कि साढ़े चार डॉलर का बिल आया था सिर्फ और उसे फिर मैंने यूँ मान लो छः डॉलर दे दिए अब छः डॉलर कितने हुए पाँच सौ रुपये भी नहीं होंगे शायद इंडिया के पूरे शहर से यहाँ पे आगे चलो डिपार्चर में घुसते हैं अंदर आ गए अपन गेट पे बैग चेक करा के ये
ये तो ई एफ उधर होगी ये आ गया सी काउंटर एयर एशिया का इधर बैग ड्रॉप कर देते हैं अपना आजकल वैसे एयर एशिया वाली मशीन लगाते हैं हर जगह बोर्डिंग पास प्रिंट करने के लिए और बैग टैग प्रिंट करने के लिए इधर नहीं दिखी मेरे को एयरपोर्ट पर हो गया भाई दो मिनट में काम हो गया अपने को बोर्डिंग पास मिल गया अब अपना अगला काम है करेंसी एक्सचेंज ढूंढना काश कोई खुली मिल जाए ताकि अपन इसके बदले यूएस डॉलर्स ले ले और उसके बाद बैग में पानी पड़ा है मेरे और दूध पड़ा है वो पी लेते हैं क्योंकि सिक्योरिटी में वो ले जाने नहीं देंगे आगे डिपार्चर पे एक दो रेस्टोरेंट है वैसे इधर ये इनका एक के वगैरह और ये पर अपन को तो भूख नहीं है अपन चल पड़े भाई वापस अराइवल की तरफ क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन काउंटर था मैंने उनसे पूछा कि इस टाइम कोई करेंसी एक्सचेंज मिलेगी तो बोले गेट नंबर सेवन पे चले जाओ ये देखो ये अराइवल वाला पार्ट है जो अपन आए थे तभी इधर खूब भीड़ थी उस दिन क्योंकि फ्लाइट लैंड करी थी अभी ये बंद ही पड़ी है सारी दुकानें आठ भी नहीं बजे क्योंकि अभी तो सवा सात हुए सात तेरह ये है भाई अपने पास दो लाख चालीस हज़ार जबकि मैंने सोवीनियर के तौर पर कुछ और बचा के रख भी लिया अपने पास तो भी दो लाख चालीस हज़ार चार्ट बच गए अपने पास जो चेंज कराने हैं यू डॉलर में रास्ते में एक सी पाई नहीं रोका था बोला कहाँ जा रहा है यहाँ अराइवल बंद है तो मैं बोला भाई पैसे चेंज कराने तो उसने पैसे गिने फिर बोला कि भाई इधर चले जाओ एक खुली मिलेगी और ये देखो खुली है चलो किस्मत अपनी अच्छी है भाई मजबूरी में अपना नुकसान तो हो गया लास्ट मोमेंट पे ये देखो ये मिले थाईलैंड के बाद क्योंकि यूएस डॉलर इनके पास थे नहीं मेरे को पक्का बताए थे पर ये देने से मना कर रहे होंगे तो मैं जैसे ही गया ना कि भी मेरे को पैसे चेंज कराने बदले में यूएस डॉलर दे दू उन्होंने कह दिया है ही नहीं हमारे पास देखो दराज वगैरह दिखाने लगे की पड़े ही नहीं पड़े होंगे यार क्योंकि ब्लैक मार्केट रेट चलते हैं ना पे फॉरेन एक्सचेंज की कमी है इसलिए यूएस डॉलर देते नहीं होंगे क्योंकि यूएस डॉलर के बदले लोकल करेंसी तो ये बहुत ज़्यादा दे देते हैं लेकिन अब लोग वापस चेंज कराएंगे तो ऑफिशियल रेट पे ही चेंज कराएंगे मान लो कि भाई एक यू डॉलर में तैंतीस सौ चार टाइम की करेंसी अब जो इंसान है वो ब्लैक मार्केट से ले लेगा साढ़े चार पाँच हज़ार एक डॉलर के बदले अब वो जाके वापस तैंतीस सौ चौंतीस सौ देगा और कहेगा मेरे को एक यू डॉलर दे दो तो उस इंसान का तो फायदा और इनका करेंसी एक्सचेंज वालों का नुकसान है क्योंकि उसके पास तो ज़्यादा आ जाएगी लोकल करेंसी इन्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे इसलिए ना एक गंदा सा रेट लगा के और करेंसी फिर भी दे देते हैं तो मैं बोला मेरे को थाईलैंड की दे दो जो भी पड़ी हो तो उसने मेरे को थाईलैंड की दे दी अब मेरे को थाईलैंड की मिलनी तो ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि थाईलैंड की करेंसी बात में मेरे ख्याल से अपने पास जितने यहाँ की लोकल करेंसी थी मेरे को ढाई एक हज़ार बात मिलने चाहिए थे पर मेरे को मिले सत्रह सौ सत्तर बात तो मतलब अपना इंडिया का डेढ़ पौने दो हज़ार का नुकसान हुआ है साढ़े तीन हज़ार ही मिले पर एटलीस्ट कुछ तो मिला बाद में ये भी ना मिलते हालांकि अपनी डेस्टिनेशन थाईलैंड नहीं है बात अभी अपने किसी यूज़ की नहीं है क्योंकि कम्बोडिया में यूएस डॉलर चलते हैं अगर आप फॉरन कार्ड डालोगे तो यूएस डॉलर ही निकले कम्बोडिया में और चलते हर जगह पर बाद में कभी जाना हो जाएगा कभी ना कभी तो काम आएंगे यहाँ वाली तो क्या पता इतनी इन्फ्लेट हो जाए बाद में कोई कीमत ही ना हो जाए उनकी चलो सारी चीज़ें होगी भाई अपनी इमिग्रेशन होगी और सिक्योरिटी चेक भी हो गया वक्त अभी भी बचा है साढ़े की फ्लाइट है सात तैंतीस हो जाए पंद्रह मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट होगी सात पचास पे और कुछ नहीं पानी खाली कर दी थी बोतल दूध था वो पी लिया था सिक्योरिटी पे एक लड़की अपनी घड़ी भूल गई थी ट्रेन में मेरी नज़र पड़ी गई मैं उठा के बाकी उस लड़की वो उसकी घड़ी दे आया ये आगे ड्यूटी फ्री चलो बोर्डिंग गेट पे बाकी एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ सिक्योरिटी चेक पर जब मैं खड़ा था ना मेरे को अलग से बुलाया उन्होंने तलाशी लेने के लिए पता नहीं क्यों पर तलाशी ले फिर बोल रहे जाओ अब सोविनियर फ्रिज मैगनेट देख लेते कहीं देख मिल रही होगी तो ले लेंगे ये रखी खूब सारी मैगनेट्स भाई पाँच यू एस डॉलर की चार सौ रुपये की इस देश के हिसाब से इतनी ज़्यादा महंगी है अपन बाहर लेते ना अपने को सौ पचास रुपये की मिलती शहर में पर शहर में दिखी नहीं थी अपने को मैगनेट तो ले ही लेते अब तो एक तो ले ही चलते हैं ले लिए है फ्रिज मैगनेट अपन ने पाँच डॉलर की मेरे पास एक बीस डॉलर का पुराना नोट था वो इस देश में चला नहीं था कहीं और करेंसी एक्सचेंज के लिए इन्होंने ले लिया लेकिन बदले में पंद्रह डॉलर दे दिया इस एयरपोर्ट का अराइवल देख के जब मैं लैंड हुआ था मुझे लग नहीं रहा था डिपार्चर वाला एरिया इतना बड़ा रहेगा काफ़ी चल ली यार मतलब उम्मीद नहीं थी मेरे को बिल्कुल भी इतनी इधर और सोवीनियर शॉप है एक कमाल ही हो गया गेट अभी तक नहीं आए और नीचे जाना है भाई यहाँ पे भी एक कैफे सा है डिपार्चर गेट पे उधर एक और दुकान एक इधर और और ये है गेट्स अपना है तीन नंबर एक से से उधर है ग्यारह गेट है क्या टोटल हो सकता है और भी ऊपर शायद ग्यारह ही होंगे अब मेरे को गेट नहीं मिलने लग रहा है इनका शायद नीचे जाके है नहीं ये रहा सबसे लास्ट में है मतलब एक से छः गेट्स इधर थे पर तीन नंबर सबसे लास्ट में पाँच आ गया छः आ गया तीन सबसे आखिर में है चार यहाँ पे है वन और टू नीचे जा गया थोड़े जी से थे कन्फ्यूजिंग वो रहा सामने तीन नंबर
तो आप उसे बहुत कैजुअली लेने लग जाते हो और ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो जैसे मैं पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ फ्लाइट में <laughs> मतलब ऐसी ऐसी बेवकूफियाँ कर देता हूँ कभी कभी तो ये अब आ गया गेट सेवन लेकिन मेरे को तो इधर भी कोई नहीं दिख रहा यार <laughs> अपनी छूट तो नहीं की टाइम तो नहीं हुआ वैसे नहीं ये सारे लोग शायद उसी के लिए बैठे अभी सात पैंतालीस हो गया की बोर्डिंग थी ये सही है अनफॉर्चुनेटली अपनी सीट तो बीच की है मिडल की पर कोई नहीं एक घंटे की फ्लाइट है सवा घंटे की शायद होगी भाई बोर्डिंग स्टार्ट फाइनली लगते हैं भाई लाइन में जैसा मैं बता रहा था वैसे तो भी मेरी एक और फ्लाइट है यहाँ से कम्बोडिया की लेकिन मैं ट्रांसफर में नहीं जा सकता क्यूँकी मेरा बैग यहाँ पे उतरेगा सीधा मेरे को कम्बोडिया नहीं मिलने वाला अलग भी एन आर पे वो फ्लाइट मेरी तो मेरे को पहले इमिग्रेशन क्लियर करके थाईलैंड एंटर होना पड़ेगा बैग इस बेल्ट से बैग उठा के दोबारा चेक इन करना पड़ेगा अपनी एयर एशिया की अगली फ्लाइट कंबोडिया के लिए और वीज़ा मेरे ख्याल से हटा रखा है अभी वीज़ा की तो जरूरत है नहीं शायद 2024 में इन दिनों एग्जाम कर रखा है थाईलैंड में भाई इमिग्रेशन भी होगी जगह जगह नो फोटोज़ नो वीडियोज की इतने साइन लगे हुए थे तो मैंने बंद कर दिया था कैमरा ये रही अपनी फ्लाइट अपना पाँच नंबर बेल्ट पाएगा यांगून सवा दस वाली बैंकॉक एयरपोर्ट पे मेरा दूसरी बार ही है लेकिन थाईलैंड देश में अब तक मैं बाहर नहीं गया एक बार पहले आया था हम पिछले साल जब ताइवान जा रहा था तब भी एयरपोर्ट से ट्रांजिट किया था और इमिग्रेशन से पहले ना इतने साइंस लगे हुए थे कि भी फोटो नहीं लेनी वीडियो नहीं लेनी पता नहीं कम से कम सौ से ऊपर साइन लगे होंगे फिर मैंने बंद कर दिया था फोन उसके बाद इमिग्रेशन आ गई थी तभी तुरंत कुछ भी नहीं पूछा सीधा स्टैम्प मार दी तीन महीने का वीज़ा दे दिया और ना कोई फीस थी फ्री एंट्री खाली पड़ी थी इमिग्रेशन सिर्फ यूँ पूछा था स्टैम्प मारते टाइम कितने दिन रुकोगे मैं बोला मैं तो आज ही जा रहा हूँ फिर भी तीन महीने की स्टैम्प मार दी कमाल है बिल्कुल ही सिंपल कर रखा है थाईलैंड ने तो इंडिया के लिए पर मुझे नहीं लगता मैं बाहर जाऊंगा एयरपोर्ट से क्योंकि थाईलैंड मेरा हमेशा से यूँ था कि हर इंडियन ना बहुत आसानी से पहुंच जाते मुंह उठा के सारे थाईलैंड तो मेरा कभी मन नहीं करता था थाईलैंड जाने का अभी मेरी नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन कंट्रीज़ होगी तो मैंने सोच रखी है कि पहले एक बार सौ देश हो जाए ना तो ही जाऊँगा थाईलैंड या फिर सौ भी कंट्री चला जाऊँगा इसलिए मैं एक्सप्लोर करने का भी मेरा मन नहीं करता थाईलैंड का पाँच नंबर बेल्ट भी आ गई और भाई फटाफट तुरंत हो गया आज तो सारे काम यार ये देखो अपना बैग भी आ गया अपनी फ्लाइट लैंड होनी थी सवा दस बजे दस बज के दस मिनट पे होगी सुबह लैंड और अभी वक्त हुआ है दस बज के सत्ताईस मिनट ट्रॉली ले ही लेते हैं आज तो लो वैसे तो बैग पैक है अपने पर कोई नहीं एयरपोर्ट पे भी बिताने अभी कुछ घंटे अपन टर्मिनल वन पे लैंड हुए हैं बैंकॉक एयरपोर्ट की और अगली फ्लाइट भी टर्मिनल वन से ही है अपनी अगली मेरी ख्याल एक बज के कुछ मिनट पे है तो भी तीन घंटे मेरी ख्याल अगली फ्लाइट में ढाई तीन घंटे हो गई और एक चीज़ मैंने नोटिस करी यहाँ पे ना प्लेन में घुसते हुए निकलते हुए प्लेन में बैठे हुए या एयरपोर्ट पर घूमते हुए एशिया में लोग मेरे को बहुत ऐसी अजीब नज़रों से देखते हैं पता नहीं क्यों <laughs> आगे भाई बाहर अराइवल पे अब अपने को जाना है डिपार्चर पर जाके बोर्डिंग पास देना है अगली फ्लाइट का एयर एशिया का ही ट्रॉली लेके ना एकदम टूरिस्ट वाली फीलिंग आती है मैंने तो रखी थी वापस चलो डिपार्चर पर ये तो ये क्या मतलब है भाई इसका डिपार्चर सीधा सीधा का यहाँ बीत में जाऊँ पौने ग्यारह हो गया और सही डेढ़ बजे की फ्लाइट है अपनी एग्जैक्ट जैसा मैंने बताया एयर एशिया की आगे फाइनली अपन डिपार्चर पे एयर एशिया काउंटर ढूंढते हैं बैग रखते हैं और एयरपोर्ट पर बैठ जाते ही तीन अब देखते हैं भाई तेरह बीस तेरह पच्चीस पच्चीस तेरह तीस यही होगी अपनी अब ये लिखी ना चाइनीज में या थाई में रखा है ये री सी एम री तेरह तीस अपने हैं एक और दो रो हालांकि कंबोडिया की कैपिटल तो पनोम पेन है लेकिन अपनी कैपिटल सिटी नहीं जा रहे सी एम रीप जा रहे जिधर अंकोर वाटो टेम्पल और ज़्यादा पॉपुलर सिटी भी वही है उधर ही जाते हैं मोस्टली टूरिस्ट 
अपन माइक्रोनेशिया गए थे जब देश पिछले साल पैसिफिक में जब थे उनकी भी सिटी थी फॉम फे इनकी है फनोम पेन दोनों सिमिलर सी है प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है बाप रे देखना कि इतनी भीड़ लगी हुई है ए रिश्ते वाले पे दो नंबर पे हे <laughs> भगवान एक और दो दोनों नंबर देख लो हाँ तो होगी पूरे एयरपोर्ट पे सबसे ज़्यादा भीड़ अपने वाले भी है अपना चेक इन हो गया बोर्डिंग पास ले लिया और बैग अपन ने बैगेज ड्रॉप ऑफ पे डाल दिया और जब मैं चेक इन काउंटर पे गया ना उन्होंने मेरे से पूछा भाई कब तक हो वहाँ पे मैं बोला पता नहीं बोले वहाँ से बाहर निकलने की टिकट यहाँ से मैं कम्बोडिया जा रहा हूँ बोले कम्बोडिया से एग्जिट की टिकट मैं बोला नहीं है बोले कैसे जाओगे फिर मैं बोला मैं तो लैंड बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ से वियतनाम जाऊँगा फिर वो बोले आपने फ्लाइट वगैरह कुछ नहीं करा रखी मैं बोला नहीं दो तीन दिन रुक के आगे जाऊँगा फिर कम्बोडिया मैंने एक हॉस्टल बुक करा रखा था उसकी बुकिंग दिखा दी और वियतनाम का मेरा वीज़ा आया हुआ था ई वीज़ा था तो मतलब मेरे पास ई वीज़ा भी अगर आपको वो देखना हो तो पर आप लोग मेरी तरह मत करना बुकिंग करा के जाना एक डमी फ्लाइट टिकट क्योंकि आजकल एयरलाइन की पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट होगी तो मैं तो ऐसे ही निकल पड़ता हूँ आप लोग ऐसे मत करना बैकअप के तौर पर एक फ्लाइट टिकट करा ही लेना वो बाद में कैंसिल करा दिया करो पर एयरपोर्ट पर दिखाने के लिए सारी चीज़ हो गई अपनी इमिग्रेशन हो गया सिक्योरिटी हो गया मैं जाना लग रहा हूँ गेट्स की तरफ ये देखो सामने एक से छः छः नंबर अपना गेट तो अपने भी देख जाना है बाकी मैं तो सोच रहा था कि एयरपोर्ट पे इंडियन ही इंडियन दिखेंगे मतलब दिख रहे हैं पर इतने नहीं है जितना मैं सोच रहा था अब की बार भी लेकिन मेरे को अनफॉर्चुनेटली बीच वाली ही सीट दे दी पर कोई नहीं एक ही घंटे की फ्लाइट है अभी अपना गेट इधर है नीचे आगे बोरिंग सा गेट है अपना तो ऊपर वाला एरिया मस्त अच्छा का चौन थी बोर्डिंग हो गया फाइनली स्टार्ट वक्त हो गया एग्जैक्टली एक बजे डेढ़ बजे की अपनी फ्लाइट थी अभी तो बहुत भीड़ लग रही है यार थोड़ा इंतज़ार करते हैं बस में लेके जाएंगे फिर से बस वाला काम गंदा यार भाई लग ही नहीं रहा एशिया में फिलहाल यूँ लग रहा है यूरोप में आ गए इतने टूरिस्ट इतने गोर है इतने टूरिस्ट चलो फाइनली उतरते हैं बाहर बहुत ही टूरिस्ट ही शहर लग रहा है भाई मेरे को तो ये हद से ज़्यादा सिर्फ गोरे एक इंडियन दिखा रहा मेरे को फ्लाइट में बस जब मैं फ्लाइट में घुस रहा था मेरी तरफ घूर रहा था और फिर फोन देख रहा अपना फिर मेरी तरफ घूर रहा जब मैं फ्लाइट में अंदर घुसने लग रहा हूँ बैठा था सीट पर बैठा बैठा मेरे को देख रहा था मैं समझ गया था कि मेरे को पहचान गया बस कन्फर्म कर रहे हैं कि वही होगा मैं यूट्यूब पे जो वीडियो से बनाते हैं बार बार फोन में देख रहा फिर मेरी तरफ देख रहा बारिश का मौसम है इधर भी देखो गिल्ला हो रखा है सारा चलते हैं बैगेज क्लेम पे और इमिग्रेशन पे जहाँ तक मैंने सुना है बात की वीज़ा ऑन अराइवल है अपने लिए इंडियंस के लिए भी पचास डॉलर का शायद अभी जो भी होएगा आपको बता दूँगा और ना ये वीज़ा देने से पहले कैश मांगते हैं मतलब दिखाने पड़ते ही नहीं कैश कि अभी बस यू एस डॉलर कैश कितना है शायद पाँच डॉलर मिनिमम दिखाने होते हैं वन एस पे जाना है अपने को ऑनर अराइवल लेने के लिए ये वीज़ा फॉर्म दे दिया भाई इन्हें भरना है भर के यहीं जमा कराना है वीज़ा के लिए बहुत देर लगी यार एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन पर मतलब सारा की नहीं रहे थे लोग बताऊंगा सारी कहानी कैसे वीज़ा लिया क्या कुछ हुआ पहले बैग लेते अपना बोरा बैग लास्ट में ही आया हूँ मैं ऑलमोस्ट सबके जा चुके थे बैग ये मेरे ख्याल किसी और एयरलाइन के आगे दोबारा लैंड होके भाई सीधा गए इमिग्रेशन पे आपने देखे उसके बाद वीज़ा ऑन अराइवल था गोरों के लिए भी था यूरोपियंस के लिए भी सभी ले रहे थे वीज़ा ऑन अराइवल पर ये चीज़ अच्छी है कि इनके लिए भी और अपने इंडियंस के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल था तीस डॉलर फीस थी मुझे लग रहा था पचास है पचास नहीं थी तीस यूएस डॉलर थी वो डॉलर में ही पे करना था कैश में कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते थे और मैंने उसे दिया पहले थोड़ा पुराना नोट डॉलर का तो वो वापस कर दिया बोले नए वाला नोट दो तो नया यूएस डॉलर का सो का नोट दिया मैंने फिर उसने आ, ये तो वीज़ा के पैसे पे करते टाइम की बात है इससे पहले पासपोर्ट भी चेक करा था चार पांच काउंटर थे पहले काउंटर पे अपना पासपोर्ट पकड़ाओ वो चेक करेंगे फिर अगले काउंटर पर देंगे फिर उधर जाके पैसे पे करो फिर उससे अगले काउंटर पर ऐसे ऐसे तीन चार काउंटर थे तो सब तो सबसे पहले काउंटर पर यूरोपियंस का तो कुछ भी नहीं देख रहे सीधा पासपोर्ट लेके सेकंड काउंटर पे दे रहे अब मेरा इंडियन पासपोर्ट था तो उन्होंने थोड़ा देखा भी कहाँ का गया हुआ है ट्रैवल हिस्ट्री मेरा पासपोर्ट भी नया था इस पर ज़्यादा स्टैम्प्स भी नहीं है
पर न्यूजीलैंड वगैरह की स्टैम्प थी और साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में ट्रैवल कर रहा हूँ इन दिनों तो इन देशों की स्टैम्प थी तो वो देख के ध्यान से देखे लेकिन सारे पेज फिर एंड में वो मान गई और अगले काउंटर पर दे दिया तीस डॉलर लगे एक महीने का सिंगल एंट्री वीज़ा मिल गया फिर उसके बाद इमिग्रेशन की लाइन लगी उधर थोड़ी भीड़ हो गई थी तो उधर थोड़ा टाइम लग गया बाकी वीज़ा के लिए एक वो अराइवल फॉर्म भी भरवाया था जो मैंने आपको दिखाया था और वो फॉर्म ना भरवा के स्टेपल कर दिया पासपोर्ट में इमिग्रेशन वाली ने पता नहीं सब की स्टेपल कर रही थी और क्या चक्कर है पर पैसे मांगे नहीं जैसे मैंने सुना था कि भी चेक भी करते आपके पास पाँच डॉलर कैश होना चाहिए शायद लैंड बॉर्डर पर करते हो एयरपोर्ट पर तो इन्होंने कुछ नहीं पूछा एक सवाल नहीं पूछा बस अराइवल फॉर्म में जो भरा ठीक है वीज़ा भी इशू कर दिया फिर इमिग्रेशन भी क्लियर होगी अब मेरे पास है यूएस डॉलर्स इधर मैंने सुना है फॉरेन कार्ड से अगर पैसे निकलाओगे तो यूएस डॉलर ही निकलेंगे और इनकी करेंसी लोकल कम्बोडियन रियल और एक यूएस डॉलर में चार हजार कम्बोडियन रियल होते हैं आगे भाई बाहर अराइवल्स पे बाकी यार सीधा बैगेज के बाद कस्टम कस्टम के बाहर कुछ खाने पीने के रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी नहीं सीधा अपने एयरपोर्ट के बाहर ही आगे बाहर की तरफ है दुकान है तो ए टी हो रहा या कुछ सिम कार्ड की दुकान बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे भी ग्रैब एप चलती है टैक्सी की तो अपन उससे टैक्सी बुक कर सकते और कार्ड से पेमेंट हो रही है उधर उस ऐप में जैसे माइनवार में कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती ग्रैब की ऐप ऊबर की जगह यहाँ ग्रैब चलती है साउथ ईस्ट एशिया मोस्टली कंट्रीज में तो अपन कार्ड से पेमेंट करके ही पहुँच सकते हैं शहर दिक्कत यह है कि यहाँ से ना शहर दूर है बहुत ऑलमोस्ट पचास किलोमीटर दूर है एक घंटे का सफर है गाड़ी में और वैसे तो ये देश सस्ता है पर टैक्सी उस हिसाब से अपने से ले लेगी तीन चार हज़ार रुपये इतनी दूर जाने के दो ये तीन कंपनीज है भाई यहाँ सिम कार्ड की कौन साल है इस पर लिखा रहा है बिगेस्ट कवरेज इन कम्बोडिया इस पर लिखा रहा है बेस्ट टेली कम्युनिकेशन कंपनी इन कम्बोडिया इस पे लिखा रहा है मोस्ट अवॉर्डेड मोबाइल नेटवर्क इन कम्बोडिया तीनों के अपने अपने रीजंस है भाई <laughs> इतना कन्फ्यूजिंग भाई सिम कार्ड ले लिया और ना बस जा रही है यहाँ से आठ डॉलर में जाती है टैक्सी लेगी तीस चालीस डॉलर और बस दो मिनट में निकलने वाली तो पहले बस में बैठता हूँ सिम कार्ड पड़ा मेरे को सात डॉलर का पाँच डॉलर का सिम और दो डॉलर ई सिम के एक्स्ट्रा चार्जेस थे और जिसमें मुझे डाटा मिल गया तीस जी चलो भाई आगे बैठ गया बस में बस निकलने वाली थी दो मिनट में सही टाइम पर आ गया आठ डॉलर किया दस डॉलर दिए थे मैंने दो डॉलर वापस चेंज लेके आ रहे हैं जैसा मैंने बताया मैंने दस डॉलर दिए थे तो दो डॉलर के बदले मेरे को दे गए लोकल करेंसी कम्बोडियन रियल आठ हज़ार दे गए मतलब एक डॉलर में चार हज़ार ये ऐसे इनके नोट दिखते हैं कुछ बढ़िया है करेंसी तो करारे नोट और बिल्कुल नए ये आ गया भाई बस स्टॉप और ये भाई बैठे थे मेरे साथ मेरी होगी इनसे दोस्ती बनाए 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 भाई चलो ओहो नीचे पटक रखा है तो लग से बेचारा भाई मैं बस से उतरती मेरा प्लान तो था पैदल चलने का पैदल चलते अपन वही है एक्सरसाइज भी हो जाती है और बारिश पे भी रुकी वैसे तो बारिश आने लग रही थी मेरे था बारिश होगी तो अपन टैक्सी या टुकटुक ले लेंगे वरना पैदल चलेंगे पर ये भाई यार बहुत फ्रेंडली थे हेलो टुक 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 मैं मैं बस से उतरा तो बोले कि भी चले आपको छोड़ आता हूँ मैं मैं बोला नहीं नहीं मैं तो पैदल जाऊँगा आप चिंता ना करो तो बोले कि नहीं देख लो अगर आपको छोड़ना है तो मैं एक डॉलर में पूरे शहर में कहीं भी छोड़ दूंगा मैं बोला एक डॉलर में इतना सस्ता ओके मैं बोला एक डॉलर में कहीं भी छोड़ दो बोला मैं बोला तो मेरे को यू करो फैन ओम फैन छोड़ दो जो इनकी कैपिटल सिटी है यहाँ से कई सौ किलोमीटर दूर <laughs> बोला नहीं नहीं इसी शहर में छोड़ सकता हूँ जी मैं बोला चलो छोड़ दो फिर एक डॉलर यानी कि इनकी करेंसी के चार हजार हो गए रियल और अपने इंडिया के हो गए भाई अस्सी पचासी रुपये ठीक है इनको भी थोड़ा काम मिल जाएगा अपना भी आज दिन पूरा ही निकल गया ट्रैवलिंग में बहुत ही ज़्यादा तो पहुँचते हैं आराम करते टाइम बताऊँ क्या हो गया शाम के सवा पाँच हो रखे भाई सुबह पाँच बजे की उठे हुए और रात को सोए भी नहीं थे ठीक से हर बार ही हो जाता है रे ट्रैवलिंग में सो तो मैं पाई नहीं था ट्रैवलिंग वजह से ना मैं बता नहीं सकता ट्रैवलिंग और इस यूट्यूब की वजह से इतनी मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होने लग रही है ना ना मैं न्यूट्रिशन ले पाता ठीक से आज से कुछ खाया नहीं डंका खाना एक बार भी नहीं आज ना सो पाता ढंग से फिर जब सोने का टाइम आता है तब ये सारा काम हो जाता है यूट्यूब की वीडियो डालनी और करनी है जब होटल पहुँचता हूँ बहुत रूटीन खराब हो रखे थैंक यू Rain, so I put the rain cut down. Oh, this is for the rain. Yes, yes. yes. Rain. Amazing. Rain. Let's go. Yeah, भाई इधर की ई रिक्शा टुक टुक कुछ कह लो तो भाई वही आपने देखा यार हर देश में एक तो टाइम जोन अलग है तो बॉडी की फिर बॉडी क्लॉक चेंज हो जाती है वो दोबारा एडजस्ट करो फिर दोबारा ट्रेवलिंग बैग उठा के निकलो एक तो पहले ही मैं एक्सरसाइज इतनी करता हूँ ऊपर से पैदल चलना भी हो जाता है 
फिर भी मेरे को रेस्ट मिलता नहीं बॉडी को ना न्यूट्रिशन मिलता अब कल रात को भी मैं एक्सरसाइज करके सोया था पर परसों रात को भी मन करता नहीं एक्सरसाइज करे भी ना और वैसे भी ट्रैवलिंग में इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज होती है फिर डाइट मिलती नहीं यार और ना रेस्ट हो पाता तो यही परेशानी यार देख लो सुबह से निकले हुए एक बार भी ढंग का कुछ भी नहीं खाया सुबह दूध पिया था बस वो चलो कोई नहीं अब बहुत रो लिया अपन बहुत चुगली कर ली खुद की ये देखो ये रहा वो बस स्टॉप जिधर बस थी अपनी और ये पीछे रोड मस्त लग रहा है ना यार ये शहर मतलब अभी तक तो सही लग रहा है और हर चीज़ इतनी सस्ती है यार मतलब अस्सी रुपये में भाई मेरे को वहाँ से हॉस्टल छोड़ा है अपने इंडिया वाले रेट है इंडिया से इंडिया वाले ही है यार बताओ इंडिया के पाँच सौ में मुझे सिम कार्ड प्लस तीस जी डाटा मिल गया प्लस तीस कॉल्स दूसरे नेटवर्क में और इसी सेम नेटवर्क में तीन कॉल्स सस्ता है यार और अगर मैंने ई सिम नहीं लिया तो और कॉल्स भी ना ली होती तो मेरे को पैंतालीस से पचास जी डाटा मिल जाता है इंडिया के तीन सौ चार सौ रुपये में आगे क्या यही है मेरे ख्याल हॉस्टल रोक तो दी इसने शाम का टाइम है ना तो जाम लगा हुआ है इसी रोड पे है मेरा हॉस्टल बाकी ये है अपना हॉस्टल बाहर आ गया अपन और ये खुल गया अपनी जाड़ी थैंक यू इंडिया यस वेरी गुड मूवी इंडिया आई डोंट लुक इंडियन डोंट आई लुक इंडियन नो वेयर डू आई लुक फ्रॉम लुक लाइक because you are tall and have like a <laughs> beard yeah 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 <laughs> thank you so much brother chalo bhai chalte hain andar karte hain check in hostel mein ye dekho bhai beech se beech pool hai halaki barish ka mausam par abhi bhi ghuse hue gore pool mein naare khel rahe hain abhi main check in kar raha hu aage bhai hostel elevator mein bahar pool mein gaane wale baja rakhe bhi ikatthi ho rahi hai inka pub crawl wagera pata nahi kya kya event start ho jayega start hai dekho 8 baje start ho jayega ये आसपास के सारे पब्ज में जाएंगे जितने भी लोग रुके हुए पार्टी करने दारू पीने मेरा रूम है तीन सौ चौदह खुल गया अच्छा बड़ा हॉस्टल है यार मतलब काफी प्राइवेट रूम्स थे ही नहीं के मतलब मैंने ये देखो डॉर नहीं लिया मैंने लिया मेरा प्राइवेट कमरा क्योंकि मेरे को पता था यार थकावट होगी अपने को नींद चाहिए बढ़िया और रेस्ट हो नहीं पा रहा रात भी मेरे ख्याल दो तीन घंटे सो पाया हूँ हर रोज ऐसा होने लग रहा है और अभी मैं चाहता हूँ बाहर कुछ जाके खा लूँ कुछ अच्छा मील मिल जाए देखते एक बार बैग रखता हूँ हिम्मत करके मैं निकल के तो आ गया वैसे तो इनके नीचे हॉस्टल में भी था एक रेस्टोरेंट पर सारे दारू पीने लग रहे थे और शोर हो रहा था शांति में बैठना था तो पास में एक हेल्दी खाने का रेस्टोरेंट ढूंढा मैंने उधर जाने लग रहा हूँ सात मिनट की वॉक है पाँच मीटर है भाई छोटा सा टाउन है लेकिन काफ़ी टूरिस्ट ही है मतलब एक तरफ तो लोकल्स दिख रहे एकदम ही और जगह जगह अंग्रेज भी दिख रहे हैं मतलब गोरे अंग्रेज नहीं सॉरी ए में मोस्टली जर्मन डच जो मैं देख पा रहा हूँ वही है जो अभी तक ज़्यादा लोग दिखे मेरे को पर हर जगह फॉरनर है देखो ये इनकी मार्केट सी है शायद मेन सिटी सेंटर ही है अपने से काफी नजदीक है आप हिसाब लगा सकते हो कि मेरे को अभी कितना अजीब लगने लग रहा है क्योंकि मेरे को एक घंटा हुआ है और ऑलरेडी मैं दो लोग मेरे से लंबे देख चुका हूं इधर जबकि मैं एशिया में ट्रैवल कर रहा हूं और म्यांमार में कोई भी नहीं था ब्रूने में कोई भी नहीं था क्योंकि टूरिस्ट जाते भी नहीं उधर मलेशिया में मेरे को कुचिंग बोर्नियो आइलैंड पे कोई भी नहीं दिखा मतलब इतने दिन रहा हूँ मैं इन जगहों पर फाइनली आगे एक घंटा हुआ है अभी से मतलब फॉरनर्स थे ऑब्वियसली डच लोग काफ़ी लंबे होते हैं स्कैंडीनेवियंस नॉर्थ जर्मन तो आप हिसाब लगा सकते हो कितने टूरिस्ट होंगे मतलब होंगे तो जरूर मेरे से लंबे भी हर देश में पर आम मेरे को नहीं टकरा कोई मेरे कहने का मतलब ये है इधर सी गया अपना भी न्यू लीफ ट्री करके इनमें से कोई सा है और भाई बहुत सस्ता भी है ना ये ना शहर अभी आप देख ही लोगे जो मैंने कमरा भी कराया वो बेसिकली शायद सबसे महंगा प्राइवेट रूम था इस हॉस्टल में वो भी मेरे ख्याल एक रात का अठारह उन्नीस यूएस डॉलर है ये आ गया अपना ये आके मैं अंदर बैठ गया था और ये इनका मेन्यू था भाई आप रेट देख लो डॉलर में भी लिख रखे है लोकल करेंसी में भी लिख रखे है ना तो आपको आइडिया हो जाए मैं बोला भाई दे दो कुछ हेल्दी सा मेरे को कोई चावल के साथ चिकन ब्रेस्ट वगैरह दे दो तो बोले ठीक है ला रहे मैं बोले एक बार मेन्यू में दिखाना मैंने सोचा वैसे एक बार रेट कन्फर्म कर लेता हूँ कहीं ऐसा ना होगी भी बहुत महंगी हो तो इन्होंने मेरे को दिखाया ये एक पॉइंट डॉलर मैंने सोचा ये तो हो ही नहीं सकता इतना सस्ता मेरे को लगा है किसी और ऑर्डर में ऐड करने लग रही है एक पिचहत्तर और थोड़ी सी चिकन ब्रेस्ट और ऐड कर दी मैं बोला नहीं मेरे को सिर्फ ये चाहिए बोली हाँ सिर्फ एक पिचहत्तर में आ जाएगा साथ में क्या चाहिए बताओ चावल चाहिए कौन से बताओ मतलब इस कैफे में बैठ के 
डेढ़ सौ रुपये हो गया डेढ़ सौ भी पूरे नहीं बनेंगे डेढ़ सौ रुपये में ये आमतौर पर और जगह पर भाई पाँच सौ छः सौ खाते है डेढ़ सौ रुपये में बोला दो ही ले आओ ज़्यादा खा लूँगा और साथ में मैंने मंगा लिया एप्पल और कैरेट जूस अगर आप और मेन कोर्स के भी रेट देखोगे तो देखो सवा तीन डॉलर तीन पचहत्तर ये महंगा है ये यहाँ का मेन खाना है इसलिए पर मतलब देखो तीन चार पाँच डॉलर में आ जाएगा खाने का पेट भर के आपका मतलब बहुत दिन हो गए थे मैं वेज खाने लग रहा था तो आज मैंने सोचा चिकन खा ही लेते प्रोटीन कम पड़ रहा है थोड़ा ये ले आए जूस मैंने सोचा इतना सही जूस जो मैंने मंगाया था फिर पता चला तो वेलकम जूस है फ्री का इसमें रे पत्तों का टेस्ट आ रहा है बढ़िया है भी भाई साहब जूस देखना कितना बड़ा है पूरी मिक्सर ही खाली कर लाए मेरी खाद मज़ा आ जाएगा भाई ये इतना सा सिर्फ एक डॉलर पचहत्तर सेंट का है कमाल हो गया यार ऐसे कैफे में साथ में मैंने कोई डिप मंगवा ली कोई चटनी वगैरह अब खाते हैं भाई मर गया बुक से खाना खा के आ गया और नींद से हालत खराब हो रखी है जाके सोऊंगा नहाऊंगा लॉन्ड्री कराऊंगा सुबह जब भी बुरी हालत हो रखी है भाई वीडियो करते हैं खत्म उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सफर पसंद आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप यू है गुड बाय